സഹകരണ സംഘങ്ങളുമായി ചേർന്ന് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറ്റത്തെ മുല്ല പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ രൂപം നൽകി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലൂടെ നൽകുന്ന വായ്പ പദ്ധതിയാണ് ഇതെന്ന് സഹകരണ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളപ്പലിശക്കാരിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത് കടക്കണിയിലാകുന്നവരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ചെന്ന് ലളിതമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് ലഘുവായ്പ നൽകുകയും ആഴ്ചതോറും ലഘുവായ തിരിച്ചടവ് ക്രമീകരണത്തിലൂടെ ഗുണഭോക്താവിൽ നിന്ന് വായ്പാ തുക ഈടാക്കുക എന്നതുമാണ് മുറ്റത്തെ മുല്ല പദ്ധതിയിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കുടുംബശ്രീയുമായി ചേർന്നാണ് ഈ ലഘുവായ്പ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നത് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഉറപ്പുവരുത്തുക സംഘങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അടിത്തറ വിപുലപ്പെടുത്തുക ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത തുടങ്ങിയവയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള ആളുകൾ കൂലിവേലക്കാർ ചെറിയ കച്ചവടക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കൊള്ളയടിച്ചാണ് ഈ കൊള്ള പലിശക്കാർ അവരുടെ സമ്പത്ത് വാരി കൂട്ടുന്നത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം ഒരു രേഖയും കൂടാതെ തന്നെ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന കൂട്ടരും ഈ പലിശക്കാരുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ബ്ലേഡ് പലിശക്കാരെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്നത് ഈ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് മുറ്റത്ത മുല്ല എന്ന പേരിൽ പുതിയ ലഘുവായ്പ പദ്ധതി സമാരംഭിക്കുന്നു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിപ്ലവകരമായി പുതിയൊരു പദ്ധതിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ആയിരം രൂപ മുതൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെയാണ് വായ്പയെ നൽകുക അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലാണ് വായ്പ അടച്ചു തീർക്കേണ്ടത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് മുറ്റത്തെ മുല്ല പദ്ധതി ആദ്യം നടപ്പിലാക്കുന്നത് അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി മേഖലയിൽ സമഗ്ര ആരോഗ്യ പദ്ധതിക്ക് സഹകരണ വകുപ്പും പെരിന്തൽമണയിലെ ഇ എം എസ് ആശുപത്രിയുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയും കടകംപള്ളി പ്രഖ്യാപിച്ചു പൈലറ്റ് പദ്ധതി എന്ന നിലയിലാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തോളം വരുന്ന സംഘങ്ങളിൽ അമ്പത് സംഘങ്ങളാണ് അല്പം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്ന് കരുതുന്ന മുന്നൂറോളം സംഘങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനായി പുനർജനി എന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ഡെസ്ക